പിക്ചറാണ് ഇപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവിടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് നിർണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രണമാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഞാനൊരു വ്യക്തി മാത്രം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരം നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഓരോ പ്രായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കും സമൂഹം എന്ത് മാന്യത നൽകുന്നു അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരെ എങ്ങനെ സമൂഹം കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടുന്ന പെടുന്നവർക്ക് സമൂഹം നൽകുന്ന വിലയും മാന്യതയും സ്ഥാനവും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നിർണയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായ ജാതി വർഗം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ പ്രായഘടന ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നമ്മൾ സമൂഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ കണ്ടെത്തുകയാൻ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രണമാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഭൂപടത്തിൽ അതിരുകളുണ്ട് അല്ല കേരളത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും കൃത്യമായി വടക്കേത് തെക്കേത് പടിഞ്ഞാറേതെന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഭൂപടത്തിലെ സോഷ്യൽ മാപ്പിൻ്റെ അതിരുകൾ എന്തെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജാതി വരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായ വേർതിരിവുകൾ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉയർന്ന വർഗം താഴ്ന്ന വർഗം എന്നുള്ള വേർതിരിവുകൾ മതത്തിൻ്റെ ആ വിഭജനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വിഭജനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നാം ഞാൻ ആര് എൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായി കണ്ടെത്തുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ മാപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഉദാഹരണം അപ്പോൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നാം ആർജിച്ചത് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറിവിനപ്പുറവും ഒരു ലോകമുണ്ട് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മറ്റ് വശം ഞാൻ കാണാത്ത ചില വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വശങ്ങളെ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എൻ്റെ അനുഭവത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില സാമൂഹിക വസ്തുതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവവും സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഴകീറി തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു സമൂഹ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കഴിയും അതാണ് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം അതെങ്ങനെയാണ് കഴിയുക വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റായ സി റൈറ്റ് മിൽസ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയമാണ് സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പലരും സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്
വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അത് വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലിയ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിഷന് പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിന് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന ആകുലത ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക ഇനി എന്താ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഇതിന് രണ്ടിനെയും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് ഒരു സാമാന്യ ബോധം മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു സുഷോളജി വിദ്യാർത്ഥിയായി നമ്മൾ മറന്നത് അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണ്ടതുപോലെ കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള അറിവ് മാത്രം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്താ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമെന്നുള്ള നിലയിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും തുടക്കം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നിന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല അപ്പം ആ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പം അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം മാത്രമായി കണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇതിന് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളായി സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്കും വലിയ തുറവിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തും അതാണ് ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്വാംശീകരിച്ച് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില മുൻ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നില്ല ഈ മുന്നറിവ് പ്രയർ നോളജ് അതിന് ഗുണപരമായ ചില വശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികളും ഈ മുന്നറിവ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണപരമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ ഭയം കൂടാതെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ധാരണ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ അതിനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വിഷയമല്ല എന്ന തോന്നൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളും തോന്നലുമൊക്കെ മുന്നറിവ് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ചില വെല്ലുവിളികളും ഈ മുന്നറിവ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുന്നറിവ് തെറ്റല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് അപൂർണവും അതുപോലെ തന്നെ ഭയാസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഭാഗികമായ അറിവിനെ ഒന്ന് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നറിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ രണ
ആത്മപ്രതിഫലനം നടത്താൻ കഴിയണം എന്താണ് ആത്മപ്രതിഫലനം എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാമതായി സമൂഹശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ ഭൂപടം ഭൂമിശാസ്ത്ര ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും സാമാന്യ ബോധ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബന്ധം ഇഴകീറി തിരിച്ചറിയുന്ന സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ പരിശീലിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ ദൂരീകരിച്ചു തരും ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ഫോളോ അപ്പായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫയർ നോളജ് അബൌട്ട് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ മുന്നറിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിമിതികളും ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക രണ്ടാമതായി ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക ആ ചാർട്ട് സോഷ്യൽ മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്ര മാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഭൂപടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ആ ചാർട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്കൂൾ നവമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരിലെത്തിക്കുക അധ്യാപകർ അതിനു വേണ്ട ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി